Olá, eu sou o Luciano, a professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre como produzir um conto. É um passo a passo ali, os recursos que são utilizados, né, o processo de escrita e reescrita e revisão. De uma forma bem simples, porque o nosso tempo ele é curto, tá bom? Então vamos acompanhar aqui. Como produzir um conto? O conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance. Narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua concisão, linearidade e unidade. O conto ele deve construir uma história focada em um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e a resolução desse conflito. Então, aí ele está meio que diferenciando né, o conto do romance. Tá? É uma narrativa curta, relativamente curta. Tem todos os elementos que compõem essa narrativa. Tá? Narrador, personagem, rede, espaço e tempo. Só que o conflito dele vai ser um conflito básico, ou seja, não vai ser alongado. Tá? Não vai ter vários ali conflitos dentro daquela história. Vai ser apenas um tá? e vai se desenrolar dentro desse conflito a história. Certo? Então, vários temas, vários contos. O gênero conto, por suas próprias características, admite uma grande diversidade temática. Certo? Então, ele pode tratar de vários assuntos, tá? de ter vários é, tipos ali de formas de contar aquele conto. Alguns autores eles acabam por se especializar na criação de contos voltados para temas determinados. É o caso, por exemplo, do Júlio Cortaza e do brasileiro Murilo Rubião, que escreveram contos fantásticos, ou seja, narrativas em que a realidade é bruscamente invadida por algum elemento extraordinário sem que haja qualquer preparação ou explicação para isso. Então, os contos fantásticos são esses que ultrapassam a nossa realidade. Tá certo? Eles, como assim, eles... São de personagens que têm superpoderes, tá? é de personagens que. animais que podem falar, certo? Então é algo que não é assim, dentro da, totalmente dentro da nossa realidade. Além desses contos fantásticos, nós podemos identificar ainda os seguintes tipos definidos pela temática abordada, como contos policiais, né? pode escrever sobre contos policiais, de história policial, ou de suspense. Tá certo? Contos eróticos, contos românticos e contos de ficção científica. Vai depender do tipo que você quer escolher para a sua história, para o seu conto. Então, um texto narrativo ele deve responder algumas perguntas básicas. Né? O que? Primeiro, né? o que? Os fatos que determinam a história. Né? O primeiro você vai responder o que? Depois, quem? A personagem ou os personagens. Depois, como o enredo, o modo como se tecem os fatos. Onde o lugar ou lugares de ocorrência. Quando o momento ou momentos em que se passam os fatos. Por quê? A causa do acontecimento. Então você responde dentro dessa história, você pode responder essas pequenas perguntas aí. Tá bom? Se você conseguir responder todas, o seu texto ele já está ali... É inteiro, aí você só desenrola a história. Convencionalmente, o enredo da narração ele pode ser assim estruturado. Como é que a gente pode estruturar o enredo, né? a história? Com a exposição, que é a apresentação das personagens, e ou do cenário, ou da época. Aí vai depender de quem conta a história. Tá? Você apresenta ali, apresenta o cenário e a época, o tempo. Desenvolvimento. Desenrolar dos fatos apresentando complicação e clímax, tá bom? Então lá no desenvolvimento você vai desenrolando a história e você vai apresentar o que? As complicações que aconteceram né? dentro ali daqueles personagens e depois o clímax, que é aquele ponto alto de tensão. E por último o desfecho, que é quando você termina a sua, a sua história, o arremate da trama. Você termina ali a sua história, certo? Então qual que seria a estrutura aí para para a construção desse conto. Primeiro, o conto é uma narrativa curta, tá? que torna essencial o planejamento cuidadoso da articulação dos elementos narrativos. Então, você vai ter ali 
um cuidado em construir aqueles, usar os elementos da narrativa dentro daquele conto, tá bom? Não pode se alongar porque aí vai ultrapassar, vai se tornar o que? Um romance ou outro tipo, outro tipo textual, tá? Outro gênero textual. Cabe ao autor decidir exatamente que função, né, que foco narrativo, personagem, espaço e tempo deverão desempenhar na história que vai ser criada. Então, é você que vai definir o seu foco narrativo, se você vai contar o texto em primeira pessoa, eu, né, o eu falando, o personagem ali contando a sua própria história, ou se é ele, na terceira pessoa, outro personagem contando a história de alguém, Pode ser dentro da história como ele pode ser fora, onisciente. Aquele que sabe tudo, até os pensamentos do personagem. Tá? E também nós temos ali o espaço. Qual é o lugar que vai circular aquela história? Aqueles personagens vão circular, tá certo? E o tempo? É agora? É uma época aí passada? Ou é um futuro? Ou, é, ou são dentro do presente e do futuro? É você que vai definir, tá bom? Nós temos o enredo que é o resultado da articulação precisa desses elementos, deve ser linear, porque o conto não prevê um longo desenvolvimento na história. Ou seja, tem que ter um começo, um meio e um fim. Tá bom? O enredo ali é a história em si. Tá? Em termos do plano geral, o conto deve apresentar uma determinada ordem criada pelos elementos da narrativa, que será desequilibrada pelo surgimento de um conflito. Então ele vai ter ali... Vai ter aquela ordem de criação e o conflito vai o quê? gerar os problemas que vão desencadear ali para o final da história. O conto, muitas vezes, ele é verossímil, ou seja, parece verdadeiro. No caso das narrativas ficcionais, a verossimilhança é muito importante, porque ela é que garante o que é a coerência da história contada. Muitas vezes pode ser um conto fantástico, que fale de superpoderes, de animais que falam, mas... A história ela tem que ser o que? verossímil, ou seja, o leitor ele tem que se achar dentro daquela história, ele tem que acreditar naqueles fatos. Pode ser, por exemplo, um romance ali dentro no mundo animal, mas a gente vai se identificar também com isso, porque faz parte da nossa vida. A linguagem dos contos tem como característica essencial algo comum à linguagem dos textos literários. Ela deve ser trabalhada pelo autor do texto de modo a alcançar o maior nível e significação. Então, a linguagem pode ser uma linguagem comum, tá? a linguagem padrão que a gente utiliza no nosso dia a dia, não precisa ser rebuscada, tá bom? Você é que vai escolher a forma como quer contar. Então, como começar a escrever? Tá? Como começar a escrever o conto? Primeiro, você vai definir ali o seu público-alvo, para quem você quer escrever, tá? Se é para criança, se é para jovem, se é para adulto, você que vai definir. Se é para ambos, tá? Depois você vai escolher os personagens. Quais personagens vão contar essa história? Aí você vai dar características para esse personagem, tá? Vai dar forma para ele, para a gente conseguir enxergar ele dentro daquela história, tá? Quais problemas ele poderia ter dentro, dentro daquela história, tá bom? Depois, como começar esse conto? Você pode começar pelo conflito e ir apresentando as personagens. Você não deu características ali para aquele personagem? Não deu um problema que ele poderia ter, por exemplo? Um problema poderia ser o alcoolismo. Aí você já começa por esse conflito, falando desse problema dele e já vai apresentando. Tá bom? Fulano tem esse problema, é assim, assim, ele fez isso, fez aquilo, tá bom? Algum, a busca por solução. Aí você vai buscar o que? Solucionar aquele conflito, aquele problema que foi mostrado dentro da história. O personagem vai buscar o que? Solução para o conflito criado. Aí, que, para o alcoolismo, que solução ele poderia procurar? Poderia procurar uma ajuda, né? procurar um amigo, ir para aquele grupo né? de alcoólicos anônimos, aí vai definir a sua história. Tá? É só um exemplo que eu estou dando aqui. O clímax da sua história chega no ponto crucial, é a escolha que ele fizer, já vai caminhar para, para o fim da história. Tá bom? Então, vamos supor que o problema dele tenha se agravado e ali ele não sabe se ele vai para debaixo da ponte, por exemplo, ou se ele vai procurar um auxílio. Aí fica naquela tensão, o que fazer? Qual é o caminho que ele vai percorrer? O caminho que ele direcionar já vai para o final da história. Tá, para o desfecho, que pode ser surpreendente. Aqui, o personagem ele vai fechar o conflito com excelência ou não. Tá? Ele vai depender de você. 
E por fim, depois de feito, você vai revisar, você vai ler, vai ver se o texto tem sentido, se o enredo está bem amarrado, sem pontas soltas. E então aí, depois que você conseguir identificar, ler, ler o seu texto, conseguir enxergar a sua história, você vai corrigir e fazer as correções ortográficas. Tá? Pode até pedir ajuda para outra pessoa nesse aspecto também. E por fim, você vai o que? Publicar. Depois que você construir, você vai ter que mostrar o seu texto, você vai deixar ele engavetado. Né? Então, depois que você fez, você pode publicar. E aí, se você estiver na, na escola, produzindo na escola, você pode publicar nas suas redes sociais, né? no grupo do WhatsApp. Você vai escolher um foco. Tá? Não precisa ser produzir um livro ou ir a, atrás de uma revista para fazer isso. Tá bom? E aí você responde aqui na hora de revisar essas perguntas, o contexto, o público-alvo, o foco, narrativa, personagem, enredo, espaço, tempo, linguagem. Tá? Se você conseguir responder para essas, essas questões, você vai ter o seu texto ali bem estruturado dentro dos elementos da narrativa. E aí depois você só vai ter que dar o que? Uma melhorada no enredo, na história. Tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Você pode revisar esse, esse, essa aula na plataforma Eduque, tá bom? Você pode lá olhar, anotar, fazer as anotações do que é preciso para construir seu conto, tá bom? E depois você publica, marca os seus colegas, né? Marca o seu professor para que ele veja e, e que você seja um grande contista né? de histórias, tá certo? Até a próxima!